E-Sport ist schon lange keine kleine Nische mehr und bekommt seit Jahren immer mehr Aufmerksamkeit. Große Firmen steigen als Sponsoren bei Turnieren ein und stecken immer mehr Geld in die Szene und das Umfeld. Das haben wir auch einigen ganz besonderen Spielern zu verdanken, die durch ihre Leistung oder ihre pure Leidenschaft eine Euphorie erzeugt haben, die die meisten Leute vorher so nicht vom E-Sport kannten. Genau diesen Spielern, den größten aller Zeiten in ihren jeweiligen Spielen, wollen wir uns heute widmen. Das sind die 10 größten E-Sport-Legenden. Platz 10 – Matthew Super Delisi Bei Overwatch könnte man einige E-Sports-Legenden nennen, aber einer, der wahrscheinlich am häufigsten genannt wird, ist Super. Mit seinen Leader-Fähigkeiten führte er San Francisco Shock zum Titel in der Overwatch League und außerdem hat der Tankspieler in 2019 den Overwatch World Cup mit den USA gewonnen. Platz 9. Victor Ferry Peak Locket. Der französische Spieler Ferry Peak von Team Vitality hat mehr als 400.000 Dollar Preisgeld in einer ganzen Reihe von Turnieren erspielt. Intercepts on the side to block the shot from Fireburner and now he's got an opportunity to shake a shot towards the net. Guarantee he had the same. Darunter war ein erster und ein zweiter Platz in den Finals der RLCS Season 7 und 8 und mehrere MVP Auszeichnungen. Alpha blocked by Itachi. Fairy peek into the corner, loose out in front of Ronic. He's got the jump on it and he drops onto Itachi. So the play it away from Alpha. He's gonna have to do this. Fun fact: Er spielt neben Rocket League auch noch Pokémon auf einem sehr hohen Niveau. You're kidding me! Oh my goodness! We're going to overtime! In the less hope I feel that they're gonna score, Alpha has denied them three times in a row. Fairy double, fairy oh. goal! Vitality take the lead! He's on the field, he's not demoed. Fairy peak. Platz 8. Tom Ogre to Ryan. Tom und sein Bruder Dan. Ogre One sind als die Ogre Twins bekannt und haben gemeinsam die Goldmedaille bei den Halo 2 World Cyber Games 2005 gewonnen. Ogre 2 wird oft als der beste Halo Spieler aller Zeiten genannt. Und er war der einzige Spieler der es in allen Halo-Teilen bis Halo 4 zum National Champion geschafft hat. Platz 7. Jung MVP Jong Yoon. Wenn die Leute vom besten StarCraft 2 Spieler aller Zeiten sprechen, geht es sehr häufig um MVP. This still could turn around. Now he's gonna not be able to make the zealot, but that's gonna be more minerals to make buildings. And uh, unfortunately, der südkoreanische E-Sportler hätte seinen Namen wohl kaum besser wählen können, denn er hat fast alles erreicht, was man erreichen konnte. Als vierfacher GSL-Champion hat sogar CNN eine Reportage über ihn und seine Karriere gemacht, die ihm noch mehr Aufmerksamkeit als zuvor schon erbracht hat. Platz 6 – Seth Scump Ebner Scump ist schon sehr lange in der Call of Duty Szene aktiv, aber der Release von Warzone hat ihm und seiner Karriere noch mal einen richtigen Schub verpasst. Mit 10 Top-3-Platzierungen bei großen Turnieren hat der Optik Texas-Spieler schon einiges erlebt. Es ist die Mischung aus seiner Leistung und ihm als Person, die ihn zu der Person aus der Call of Duty League macht. Scum vs. Awakening. 15 seconds left. Awakening's able to spot him, but the king goes huge. Able to clutch it up for Optic and keep them into this game. Two rounds now in a row for Optic.
Platz 5. Kyle Buger Giersdorf. Auch wenn die Fortnite Esports Szene noch sehr jung ist, hat sie schon einen Weltmeister und zwar Buga. Mit gerade einmal 16 Jahren gewann er die erste Fortnite Weltmeisterschaft in 2019 und damit über 3 Millionen Dollar Preisgeld, was ihn bereits jetzt zu einer Legende in der Szene macht. Seitdem gab es wegen der Pandemie auch keine Fortnite-Weltmeisterschaft mehr und Buga ist immer noch der amtierende Weltmeister. Ladies and Gentlemen, this cup is yours. One more time, your world champion, Buga! Platz 4, Johann No Tail Sundstedt. Er ist nicht nur einer der allerbesten Dota 2 Spieler aller Zeiten, sondern ebenfalls der E-Sportler mit den größten Preisgeldeinnahmen überhaupt. Use the winner's curse onto the invoker, but he has a Lincoln's now. Oh, no tell. Er war der erste Dota-Spieler, der zwei The International Titel gewinnen konnte und das sogar direkt hintereinander. Mit Teams wie Fnatic, Team Secret, Cloud9 und OG hat er sich über 7 Millionen Dollar erspielt. Platz 3. Christopher Get Right Alleso. Über den besten Counter-Strike-Spieler aller Zeiten wird sich immer noch regelmäßig gestritten. Und meist können sich die Leute nicht auf eine Person einigen. Get Right war auf jeden Fall einer der besten und ist eine Counter-Strike-Legende. Er ist seit 2007 aktiv und ist selbst heute noch als Streamer für Dignitas dabei. Viele sagen, sein Game Knowledge war besser als das aller anderen und sein Spielstil alleine hat ganze Teams dazu gebracht, ihren Stil anpassen zu müssen. Platz 2. Olaf, Olaf Meister, Kai Bier. Auch wenn es wirklich schwer war, sich zu entscheiden, welcher Counter-Strike-Spieler den zweiten Platz auf dieser Liste erhalten soll, mussten wir Olaf Meister erwähnen. Der Schwede, der wahrscheinlich so ikonisch für das Spiel ist wie die Map Das 2, hat längst Legendenstatus erreicht. Als Teil des legendären Fnatic-Teams hat er sich diesen Status zusammen mit drei Major-Titeln und sechs MVP-Awards regelrecht verdient. Platz 1. Lee Faker Sang Heyu. Der Name Faker sagt sogar nicht E-Sport begeisterten Menschen in den meisten Fällen etwas. Der Midlaner wurde von SK Telekom T1 auserwählt, um ein professionelles Team um ihn herum aufzubauen. 
Das hat wahrscheinlich sogar noch besser funktioniert als erwartet. Faker gilt heute als der beste League of Legends Spieler aller Zeiten. Er hat die League of Legends Worlds dreimal und das Mid-Season Invitational zweimal gewinnen können und besitzt insgesamt neun LCK und Korea Champions Teams. Oh, wow. Can you say GG?